हॅलो फ्रेंड्स माय नेम इज प्रोफेसर आर जे कोडुलकर वर्किंग इन डिकेटी यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निक इचलकरांची आपला टॉपिक आहे सेकंड युनिट आपला चालू झालेला आहे आपला सब्जेक्ट आहे ई एस टी एन्व्हॉर्मेंटल स्टडीज त्यामधला आपण सेकंड युनिट आपण आता बघणार आहोत फर्स्ट युनिट आपला कम्प्लीट झालेला आहे सेकंड युनिटचं नाव आहे एनर्जी रिसोर्सेस तर सगळ्यात पहिले आपण पीपीटी लेक्चर स्टार्ट करायच्या आधी ह्या लेक्चरला आपण कोणते पॉईंट डिस्कस करणार आहे हे आपण बघूया सगळ्यात पहिला आहे तुमचा नॅचरल रिसोर्सेस ठीक आहे त्यामध्ये काही पार्ट्स आहेत मग त्यामध्ये कोणकोणते नॅचरल रिसोर्सेस आहेत तर फॉरेस्ट रिसोर्सेस आहे वॉटर रिसोर्सेस आहे एनर्जी रिसोर्सेस आहे लँड रिसोर्सेस आहे आणि मिनरल रिसोर्सेस आहे तर असे काही पाच आपले रिसोर्सेस आहेत ते आपण वन बाय वन बघणार आहे पण त्याच्या आधी ह्या लेक्चरला आपण नॅचरल रिसोर्सेस या कन्सेप्ट मधला फर्स्ट दोन जे आहेत फॉरेस्ट रिसोर्सेस आणि वॉटर रिसोर्सेस ह्याच्या रिलेटेड आपण डिस्कस करणार आहे सगळ्यात पहिला आपण नॅचरल रिसोर्सेस कशाला म्हणतात ती कन्सेप्ट काय आहे हे पहिला बघूया आता नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे काय नॅचरल रिसोर्सेस इट्स अ पीपल कॅन यूज विच कम्स अंडर अ नॅचरल एन्व्हॉर्मेंट नॅचरल म्हणजेच काय की निसर्गातून मिळणारे जे रिसोर्सेस आहेत निसर्गातून मिळणारे जे ज्या काही मटेरियल आहेत ते तुम्हाला मिळणारे जगण्यासाठी जे काही रिसोर्सेस लागणार आहेत ते मग त्यालाच आपण काय म्हणतो नॅचरल रिसोर्सेस नैसर्गिक संपत्ती नैसर्गिक साधन संपत्ती त्याला आपण काय म्हणायचं नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे लोकांना जगण्यासाठी लागणारं जे काही नेचरमध्ये जे काही मिळतात जे घटक मिळतात मनुष्य जीवनाला किंवा प्राणी जीवनाला असू दे सजीव जीवासाठी जे काही जगण्यासाठी लागणारे जे रिसोर्सेस आहेत मटेरियल आहेत ते म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर वूड ऑइल एनर्जी त्याच्यानंतर गॅसेस फ्युल हे सगळे काय झाले आपले नॅचरल रिसोर्सेस झाले आता जसं की आपल्याला हवा आहे ती हवा काय आहे आपल्याला नेचरमध्ये आहे एन्व्हॉर्मेंटमध्ये काय आहे आपल्याकडे हवा आहे हे एक नॅचरल रिसोर्सेस आहे जगण्यासाठी काय लागते हवा लागते आणि ती हवा आपल्या नेचरमध्ये भरपूर ठिकाणी पसरलेली आहे म्हणजे ती कोण तयार केलेली नाही आहे किंवा ह्युमनने त्याच्यावर प्रक्रिया करून ती बनवण्यात आलेली नाही आहे ठीक आहे हे काय झालं नॅचरल रिसोर्सेस आधीपासून वर्षानुवर्ष युगाने युगापासून ते काय आहे आपल्या नेचरमध्ये आहे आणि त्याचा युज करून आपण काय करतोय जगत आहोत तर ते काय होत आहे रिन्युएबल आहे एअर काय रिन्युएबल आहे कारण ते नेचरमध्ये उपलब्ध होते पुन्हा पुन्हा ते काय होत त्याच रिन्यू रिन्यू होत असते हवा ती त्यानंतर वॉटर आहे वॉटर जास्तीत जास्त प्रमाणात आहे त्याच्यानंतर फॉरेस्ट मुळे आपल्याकडे वूड आहेत ऑइल आहे एनर्जी आहेत या एनर्जी गॅसेस आहेत हवेमध्ये तर हे सगळे काय झाले ऑलरेडी आधीपासून आपल्या नेचरमध्ये ते हे आपल्याला इन्क्लुडेड आहेत ठीक आहे ह्यालाच आपण काय म्हणतो नॅचरल रिसोर्सेस म्हणतो जे काही आहेत एअर हवा वूड वॉय ऑइल आणि एनर्जीज गॅसेस हे सगळे काय झाले नॅचरल रिसोर्सेस झाले ज्याचा युज करून आपण काय करतो जगत असतो ठीक आहे दिस थिंग्स इन्क्लुडेड वॉटर त्याच्यामध्ये सी फ्रेश वॉटर लँड सॉइल रॉक्स फॉरेस्ट हे काय झाले वॉटरचे इन्क्लुडेड म्हणजे पाण्याच्या इन्क्लुडेड काय झाले हे सगळे दिस थिंग्स इन्क्लूड वॉटर हे सगळे पाण्यामध्ये काय असतात मिक्स असतात किंवा पाण्यामध्ये ते असतात त्याच्यानंतर अॅनिमल असू दे अॅनिमल इन्क्लूड फिश आहे म्हणजे तर असं एकमेकांच्या हे काय झालं आधारित झालं म्हणजे फिश आहे हे फ्युल आहे मिनरल आहे हे काय झालं सगळं म्हणजे मिळणार रिसोर्सेस आहेत ते इन्क्लुडेड झाले म्हणजे काय झाले हे हे सगळे काय झाले नॅचरल रिसोर्सेस झाले ठीक आहे त्याचे काही दोन पार्ट आहेत नॅचरल रिसोर्सेसचे जे आहेत दोन टू नेक्स्ट आपण बघूया टू सॉर्ट रँक ऑन नॅचरल रिसोर्सेस जे आहेत रिन्युएबल अँड सेकंड आहे नॉन रिन्युएबल मग रिन्युएबल म्हणजे काय नॉन रिन्युएबल म्हणजे काय तर ते बघूया तर आता सगळ्यात पहिला रिन्युएबल म्हणजे काय रिन्युएबल रिसोर्सेस इज अ वन विच कॅन बी युज इन अगेन अँड अगेन म्हणजेच काय की रिन्युएबल म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एअर वॉटर हे काय झालं रिन्युएबल झालं पुन्हा पुन्हा तयार करता येतं आणि पुन्हा पुन्हा आपल्याला युज करता येतं तर आता नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय नॉन रि रिन्युएबल रिसोर्सेस इज अ रिसोर्सेस दॅट डज नॉट बी ग्रोथ अँड कम बॅक टू अ 
or resources that would take a, a very long time come back manjis kay ki नॉन रिन्युएबल एक तर ते पुन्हा पुन्हा आपल्याला युज करता येत नाही त्याची ग्रोथ कमी असते आणि ते काही कालांतरानंच आपण काय करतो युज करतो असे रिसोर्सेस काही वेगळे आहेत रिन्युएबल काही वेगळे आहेत नॉन रिन्युएबल काही वेगळे आहेत जसं की आपण रिन्युएबलमध्ये हवा आहे जी काय होते पुन्हा पुन्हा तयार होते म्हणजे पाण्याचं रूपांतर हवेत होतं हवेत हवे थ्रू पुन्हा पाऊस पडून काय होतं पाण्याचं रूपांतर होतं मग हे काय झालं रिन्युएबल रिसोर्सेस झालं जे की फास्ट ग्रोथ आहे प्लस आपल्याला पुन्हा पुन्हा ते युज करता येतं त्यानंतर नॉन रिन्युएबल म्हणजेच काय की तुमचे जे आता एखादं झाड आहे ठीक आहे झाड काय झालं की त्याचं लाकूड आहे ते आपण काहीतरी जळण्यासाठी वापरलं किंवा त्या घरांसाठी वापरलं मग हे काय झालं की ते पुन्हा काय झालं त्याचा रिसोर्सेस कमी झाला जर तुम्ही झाडे लावाल तसं त्याचा रिसोर्सेस काय होणार आहे वाढणार आहे पण त्याची ग्रोथ किती कितपत तुम्ही लावता त्याच्यावर ठरते म्हणजे तर त्याची ग्रोथ काय आली कमी आली एकतर त्याची ग्रोथ कमी असते प्लस कधी ते कमबॅक काय होतं जास्त वेळानंतर लॉंग टाइम नंतर काय होतं कमबॅक होतं मग ते तसे रिसोर्सेस काय झाले तर नॉन रिन्युएबल झाले ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट आहे हे दोन पार्ट होते नॅचरल रिसोर्सेसमध्ये सगळे सगळे जे आता आपण डिस्कस करतो ते नॅचरलच आहेत पण त्यामध्ये दोन पार्ट पडलेले आहेत ठीक आहे जे आपण आता डिस्कस केले रिन्युएबल नॉन रिन्युएबल आता आपण बघणार आहे ह्याच्यामध्ये नॅचरल रिसोर्सेस एक्झॅक्ट कोणकोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये आहेत वॉटर आहे एअर आहे त्यानंतर तुमचं ऑइल आहे नॅचरल गॅसेस आहेत त्याच्यानंतर फॉस्फरस आहे त्याच्यानंतर तुमचं कॉपर आहे त्याच्यानंतर बॉक्साईड आहे हेलियम आहे सॉइल आहे सॉल्ट आहे फॉरेस्ट आहे टिंबर आहे आयर्न आहे हे काय झाले तुमचे सगळे नॅचरल रिसोर्सेसमध्ये आले म्हणजे आता की आपण बघितलं तुमचं वॉटर असू दे ऑइल असू दे गॅस असू दे फॉस्फरस असू दे हे सगळ्यात पहिला जे काय वरच्या पार्ट आहे वॉटर एअर ऑइल गॅसेस हे काय झालं नॅचरल रिसोर्सेसमध्ये येतात आणि जे फॉस्फरस बॉक्साईड कॉपर हेलियम आणि आयर्न जे आहेत ते काय झाले इंधनांच्या ह्याच्यात येतात आणि जे सॉइल असू दे त्याच्यानंतर सॉल्ट असू दे फॉरेस्ट असू दे टिंबर असू दे हे सगळे काय येतात सी म्हणजे समुद्रातून मिळणारे काय आहेत हे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत हे सगळे काय आपण बघितले नॅचरल रिसोर्सेस बघितले त्यानंतर आपण बघणारे फॉरेस्ट रिसोर्सेस कोणते आहेत ठीक आहे सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे आपला नॅचरल रिसोर्सेस मधला जो आपण इन डिटेल डिस्कस करणार आहे तो आहे फॉरेस्ट रिसोर्सेस तर आता फॉरेस्ट रिसोर्सेस इम्पॉर्टंट ऑफ अ रिन्युएबल रिसोर्सेस रिन्युएबल रिसोर्सेस तर आता फॉरेस्ट रिसोर्सेस म्हणजे तर फॉरेस्ट रिसोर्सेस म्हणून आपल्याला काय मिळतं तर लाकूड मिळतं त्यानंतर काही स्वरूपात तर फॉरेस्ट रिसोर्सेस म्हणून जसं की आपलं वूड आहे तर त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं की त्याच्यापासून काही जी झाडांची जी खोड असतात त्याच्यापासून काही मेडिसिन्स बन बनवतात त्याच्यानंतर झाडांची फुलं असतात फळं असतात फळांमुळे आपल्याला काय मिळते एनर्जी मिळते त्याच झाडांपासून त्यानंतर त्या झाडांची फळ फुलं असतात त्या त्यापासून सुद्धा काही हे मेडिसिन्स बनवले जातात त्याच्यानंतर रबर असतं रबर मिळतं आपल्याला त्यापासून झाडांपासून तर अशा काही गोष्टी आपल्याला ह्या जंगलातून आपल्याला मिळत असतात आणि भरपूर प्रमाणात मिळत असतात काही पानं असतात जे ज्यांचा युज करून सुद्धा काही मेडिसिन्स बनवले जातात त्याच्यानंतर जास्तीत जास्त प्रमाणात झाडांचा जर कुठं उपयोग होत असेल जंगलांचा तर त्या मेडिसिन्स साठी जसं की आता ती काळाची गरज झालेली आहे ठीक आहे तर त्यांसाठी जास्तीत जास्त काय होतो या फॉरेस्ट रिसोर्सेसचा युज होतो ठीक आहे तर त्याच्यानंतर आहे फॉरेस्ट प्रोवाइड अ क्लीन वॉटर अँड एअर टिंबर म्हणजेच फॉर द वूड प्रोडक्ट तर फॉरेस्ट टू प्रोवाइड अ क्लीन वॉटर एअर टिंबर वूड प्रोडक्ट वाईल्ड लाईफ हॅबिटेट स्टेस सॉइल त्याच्यानंतर रिक्रिएशनल ऑपॉर्च्युनिटी अँड दे ब्युटी दे ऍडेड द ब्युटी ऑफ अ एन्व्हायरमेंट म्हणजेच काय की बाब तुम्हाला आता काही फॉरेस्ट मधनं म्हणजे जंगलातून प्रोवाइड होणारे जे काही क्लीन वॉटर आहे ती काही हवेमधून जे प्रोवाइड होणारं जे चांगली नॅचरल हवा असू देत जंगलातून प्रोवाइड होणारं 
नॅचरल पाणी असू दे त्यामुळं प्रोव्हाइड होणार जंगलामुळं लाकूड असू दे आता लाकडापासून आपण काय करतो की तुमचं फर्निचर असू दे किंवा बांधकामासाठी उपयोग होतो त्याच्यानंतर भरपूर ठिकाणी लाकडांचा काय होतो उपयोग होतो त्याच्यानंतर आहे तुमचं वाईल्ड लाईफ हॅबिटेट म्हणजे काय जंगली प्राण्यांपासून सुद्धा आपल्याला भरपूर प्रमाणात उपयोग होतो तर सॉईल सॉईल मध्ये सुद्धा अ म्हणजे त्या त्यात सुद्धा कितीतरी प्रकार आहेत जे जंग जंगलातून मिळणाऱ्या मातीपासून सुद्धा काय होतं तर काही पिकं घेता येतात काळी माती लाल माती असे काही काही वेगवेगळे प्रकार आहेत ज्याच्या सुद्धा आता काळी माती आपण आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी जे काय आपण पीक पिकवतो त्याच्यासाठी लागते तर लाल माती बांधकामासाठी सुद्धा युज केली जाते तर कोकण साईडला आता ती लाल माती म्हणजे काही प्रमाणात युज केली जाते मग अशा प्रकारे काय होतं की ही जे काही जंगलातून येणारी जी माती आहे त्याचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आणि क्लीन माती मेन म्हणजे हे जे काही प्रोडक्ट येतात तर ते सगळे काय असतात नॅचरली ते उपलब्ध केले जातात आणि इन्क्लुडिंग फॉरेस्ट असत त्यानंतर ह्या सगळे जे काय आता आपण डिस्कस केलं वॉटर एअर टिंबर वूड प्रोडक्ट वाईल्ड लाईफ हॅबिटेट त्याच्यानंतर सॉईल असू दे तुमचं तर हे जे काही प्रोडक्ट आहेत ह्यांमुळे आपलं काय होतंय एक फॉरेस्ट मध्ये आपल्याला ते इन्क्लूड फॉरेस्ट मध्ये मिळून जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतंय आपली जी काही नॅचरल ब्युटी आहे एन्व्हायरमेंटची ती एनहान्स होते ठीक आहे त्यानंतर फ्युचर मोर दे आर अल्सो इम्पॉर्टंट टू द रिसोर्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केटेबल टिंबर म्हणजेच काय की आता तुमच्या मार्केटमध्ये जे आता सध्या जे काही प्रोडक्ट येतात लाकडाचे रिलेटेड जे काही प्रोडक्ट येतात वूडच्या रिलेटेड तुमचे जे काही रिस हे जे काही रिसोर्सेस आहे याच्यापासून बनवण्यात आलेलं तुमचं आता मार्केटमध्ये फर्निचर्स भरपूर प्रमाणात आहेत किंवा ते ट्रेंडिंगवर आहेत त्याच्यानंतर मेडिसिन्स असू देत त्याच्यानंतर जे आपण खा खाण्यासाठी मसाले वापरतो त्यांसारखे म्हणजे मोठ्यात मोठ्या लाकडापासून ते छोट्या छोट्या लाकडापर्यंत ह्या सगळ्या जंग जंगल जंगलामधल्या लाकडांचा काय होतो उपयोग होतो म्हणजे तुमचं मसाले मिळतात त्यातून तुम्हाला औषधं मिळतात त्याच्यानंतर तुम्ही फर्निचर सुद्धा युज करू शकता घराला लागणारे जी लाकड ला दरवाजे लाकूड आहेत तर हे सुद्धा तुम्ही काय करू शकता मार्केटमध्ये ते प्रोडक्ट काय करू शकता विकू शकता आणि हे काय रिन्युएबल आहे म्हणजेच की तुम्हाला जर ते लाकूड आहे तर ते तुम्ही काय करू शकता आता सागवानचं लाकूड आपण दरवाजे खिडक्या हे बनवण्यासाठी युज करतो तर त्यांचा आपण काय करू शकतो त्यांची जर सागवानच्या झाडांची जर आपण लागवड जास्त प्रमाणात केली तर ते आपल्याला काय आहेत पुन्हा पुन्हा ते आपल्याला युज करता येते लाकूड हे काय झालं आपलं जे फॉरेस्ट आहे जे रिन्युएबल आहे तर आता सगळ्यात पहिला एस्टिमेट अबाउट द थर्टी पर्सेंट वूड एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट जे सव्वीस टक्के बाय म्हणजेच काय की आता तीस टक्के एरिया हा आपल्या जंगलाने व्यापलेला आहे आपल्या आपण जिथे राहतो आपल्या पृथ्वी तलावरती त्या त्याच्यामध्ये तीस टक्के एरिया हा जंगल एरिया आहे जंगलाने व्यापलेला एरिया आहे ऍज अ कन्सिडर केलेला आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे ठीक आहे हे झालं आपण बघितलेलं जे आहे फॉरेस्ट रिसोर्सेस तर आता ह्यामध्ये आपण डिस्कस केलं की बाबा काय काय आपल्याला यातून मिळू शकत त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सिग्निफिकन्स ऑफ अ फॉरेस्ट रिसोर्सेस सिग्निफिकन्स ऑफ अ फॉरेस्ट रिसोर्सेस मध्ये तर सिंथेसिस ऑफ अ फॉरेस्ट रिसोर्सेस मध्ये इकॉनॉमिकली व्हॅल्यूज आहेत इकॉनो त्याच्यानंतर इकोलॉजिकली सिंथेसिस आहेत त्याच्यानंतर एस्थेटिक एस्थेटिक व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यानंतर लाईफ अ इकॉनॉमिकली आहेत या ठिकाणी काय होतंय आपल्याला रिसोर्सेस हे युज केले जातात त्याचे जे आपण काय बघणार आहे किती प्रमाणात एरिया कवर्ड केलेला आहे किती किती देशा एरिया तर आता इथे आपण बघणार आहे किती एरिया कवर केलेला आहे फॉरेस्ट रिसोर्सेसने कोण कोणत्या देशांमध्ये आता इथं आहे पहिला आफ्रिका आफ्रिकाने थर्टी थ्री पर्सेंट काय आहे फॉरेस्ट रिसोर्सेसने कवर केलेला आहे जंगल जंगल जंगलाने काय केलेलं आहे आफ्रिकेमध्ये तेहतीस पर्सेंट हा कवर केलेला आहे त्यानंतर लॅटिन अमेरिकाने पंचवीस पर्सेंट काय केलेला आहे फॉरेस्ट एरिया कवर केलेला आहे नॉर्थ अमेरिकाने अकरा पर्सेंट केलेला आहे आसिया आणि युएस मध्ये चौदा आहे आणि युरोप कंट्रीमध्ये 
युरोपियन कंट्री मध्य तीन पर्सेंट फिर फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है अपने इंडिया मध्य वीस पॉइंट सहा पर्सेंट का फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है एज कम्पेर टू लैटिन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आसिया यूएस यूरोपियन एज कम्पेर टू अपना जातीत जास्त वीस पॉइंट सिक्स पर्सेंट हा फॉरेस्ट रिसोर्सेस है त्यानंतर आहे सगळ्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात आफ्रिका मध्ये थर्टी थ्री पर्सेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आपलं सेकंड पॉइंट जो आहे नॅचरल रिसोर्सेस मधला वॉटर रिसोर्सेस आता आपण बघितलं डिस्कस केलं आतापर्यंत फॉरेस्ट रिसोर्सेसच तर आता आपण बघणार आहे वॉटर रिसोर्सेस म्हणजे काय तर आता आपण बघणार आहे वॉटर रिसोर्सेस वॉटर रिसोर्सेस आर सोर्सेस ऑफ अ वॉटर दॅट आर द युजफुल टू अ पोटेन्शियली युजफुल टू द ह्युमन द इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ अ नीड टू अ लाईफ ऑफ अ एक्झिस्ट म्हणजेच काय की येतात जगण्यासाठी काय लागतं रिसोर्सेस जसं की अन्न वस्त्र निवारा हे देखील जगण्यासाठी हे इम्पॉर्टंट थ्री थिंग्स आहेत त्याच्याबरोबर वॉटर देखील तितकंच काय आहे जगण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग जास्तीत जास्त प्रमाणात होतो तितकाच उपयोग होतो जसा जसा अन्न वस्त्र निवारा लागतो तशाच पद्धतीने वॉटर देखील आपल्याला जगण्यासाठी उपयुक्त आहे तर ह्युमन साठी ते इम्पॉर्टंट का आहे कारण ते युजफुल का आहे कारण ते जगण्यासाठी काय आहे एक नवीन स्रोत आहे त्याच्यावरून त्याच्या त्याच्यामुळेच आपण काय करतो आता जगत आहोत ठीक आहे त्याच्यानंतर मेनी युज ऑफ अ वॉटर इन्क्लुडिंग अ ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्रीयल हाउस होल्डिंग रिक्रिएशनल अँड एन्व्हायरमेंटल ऍक्टिव्हिटीज म्हणजेच काय की पाणी पाण्यामध्ये पाणी हे कशावर म्हणजे पाण्यामध्ये काय काय इन्क्लुडेड आहे तर ऍग्रिकल्चर म्हणजे शेती शेती किंवा शेतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात जर पिकं जर जगवायची असतील किंवा जास्तीत जास्त प्रमाणात चांगल्या पद्धतीनं जर त्यांची लागवड करायची असेल तर पाणी हे इम्पॉर्टंट आहे इंडस्ट्री एरियामध्ये काही एनर्जी तयार होतात म्हणजे जसं की आपल्याला लाईट जर हे करायचे असेल तर लाईट तयार करण्यासाठी आपल्याला वीज तयार करण्यासाठी सुद्धा पाण्याचा वापर येतो म्हणजेच धरणामधून जे आपण पाणी येतं त्याच्यावरती आपण काय करतो प्रक्रिया करून आपण ती एनर्जी सोर्सेस तयार करतो म्हणजे इंडस्ट्री एरियामध्ये सुद्धा पाण्याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर होतो त्यानंतर हाऊस होल्डिंग म्हणजेच काय घरांमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर होतो रिक्रिएशनल एन्व्हायरमेंट ऍक्टिव्हिटीज तर ह्या सगळ्या काय झाल्या एन्व्हायरमेंट ऍक्टिव्हिटीज झाल्या जिथं जिथं पाणी हे इन्क्लुडेड असतंच त्याच्यानंतर ह्युमन यूज अ रिक्वायर्ड अ फ्रेश वॉटर म्हणजे माणसाला जगण्यासाठी सुद्धा काय लागतं एक फ्रेश वॉटर प्युअर वॉटर हे लागतंच ठीक आहे हे झालं वॉटर रिसोर्सेसच्या रिलेटेडचा इम्पॉर्टन्स आपण पाहिलेला आहे तर आता आपण ह्या स्लाइड मध्ये बघणार आहे आता वॉटर रिसोर्सेस मध्ये ओनली द टू पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट वॉटर इज अर्थ फ्रेश वॉटर म्हणजे आपल्या पृथ्वी तलावावरती टू पॉइंट फाईव्ह पर्सेंटच फ्रेश वॉटर आहे अदरवाइज जी दुसरी म्हणजे टू टू थर्ड जो एरिया आहे तो कशाने व्यापलेला आहे तर पोलार आईस कॅप म्हणजेच काय की जो बर्फाळ प्रदेशामध्ये जो काय गोठलेला म्हणजे बर्फानी गोठलेला जो एरिया आहे त्याच्यामध्ये जे पाणी मिक्स आहे ते जास्तीत जास्त प्रमाणात टू टू थर्ड पर्सेंट काय आहे तर ते जास्तीत जास्त बर्फाचं प्रमाण आहे जे पा पाणी ते बर्फानं काय केलेलं आहे गोठून ठेवलेलं आहे आणि आपण आपण जे फ्रेश वॉटर फ्रेश वॉटर म्हणतो जे पृथ्वी तलावरती आहे ते टू पॉइंट फाईव्ह पर्सेंटच आहे इस्टिमेट सेवेंटी पर्सेंट वर्ल्ड वाईड वॉटर यूज द इट्रिगेशन इन अग्रिकल्चर म्हणजेच शेतीसाठी लागणारं जे काही पाणी आहे किंवा शेतीसाठी असू दे किंवा ह्याच्यासाठी फॉरेस्टसाठी लागणारं जे काही पाणी आहे ते सत्तर पर्सेंट काय आहे वर्ल्ड वाईड वॉटर आपण यूज करत आहोत ऍग्रिकल्चरमध्ये त्यानंतर क्लायमेट चेंज विल हॅव अ सिग्निफिकन्स ऑफ अ इम्पॅक्ट ऑन अ वॉटर रिसोर्सेस म्हणजेच काय की 
क्लायमेट जे चेंज होतं फॉर एक्झाम्पल हिवाळा असू दे हिवाळ्यामध्ये काय होतं आपलं जे काही पाण्याचं प्रमाण आहे ते थोडं कमी होतं कारण काय हिवाळ्यामुळं हा बर्फाचं बर्फ काय होतो पाणी हे गोठून ठेवायचं काम करतो मग त्यामुळे थोडंफार क्लायमेट काय होतं क्लायमेट चेंज झाल्यामुळे वॉटर रिसोर्सेस वरती हलकासा परिणाम होत असतो म्हणजे जे पाण्याचं जे काही पर्सेंटेज आहे ते ऍज इट इज राहत नाही क्लायमेट जसं चेंज होईल आता फॉर एक्झाम्पल पावसाळा जर आला तर पावसाळ्यामध्ये काय होतं भरपूर प्रमाणात पाणी साठा होतो आणि ते पाण्याचं जे प्रमाण आहे पर्सेंटेज आहे ते वर खाली होऊ शकतं जसं की ज्या त्या ऋतू ऋतूनुसार जे ते त्या त्या ह्याच्यावरती त्याचं प्रमाण ठरत असतं म्हणजे त्याचं पर्सेंटेज ठरत असतं आता उन्हाळ्याला उन्हाळ्यामध्ये काय होतं की पाणी हे जास्तीत जास्त प्रमाणात काय होतं ऍब्झॉर्ब व्हायला चालू होतं म्हणजे कमी प्रमाण जाणवतं थोडासा हलका फरक आपल्याला पर्सेंटेजमध्ये जाणवू शकतो जसं जसं की क्लायमेट चेंज होईल तसं आपल्या इम्पॅक्ट होत जातो वॉटर रिसोर्सेस वरती तर त्यानंतर टाईप ऑफ वॉटर रिसोर्सेस कोणकोणते आहेत तर आता टाईप ऑफ वॉटर रिसोर्सेस मध्ये आहे सॉल्ट वॉटर रिसोर्सेस ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस सर्फेस वॉटर रिसोर्सेस सॉल्ट वॉटर रिसोर्सेस म्हणजे काय तर आता हे काय झाले रिसोर्सेसचे टाईप झाले सर्फेस वॉटर आणि ग्राउंड वॉटर ह्या दोन टाईपमध्ये कोणकोणते प्रकार येतात तर सर्फेस वॉटर रिसोर्सेसमध्ये लेक म्हणजे तळे पॉन्ड त्याच्यानंतर पॉन्ड आणि स्ट्रीम्स रिवर्स स्टोरेज ऑफ रिवर्स मग हे काय झाले रिव्हर हे काय झाले तर हे सरफेस म्हणजे जमिनीलगतच्या पाण्याचे काय झाले रिसोर्सेस झाले तळे असू देत पावसाच्या पाण्याने भरलेले त्याच्यानंतर डॅम्स असू देत त्याच्यानंतर स्ट्रीम्स असू देत रिवर्स जे जे काय धरणाचं पाणी असू दे किंवा जे काय तुमचं ह्याचं पाणी असू दे ते सगळं कुठं जातं नदीलगत जातं मग हे ह्या हे जे टाईप्स आहेत हे आहेत सर्फेस वॉटर रिसोर्सेस त्याच्यानंतर ग्राउंड वॉटर म्हणजे काय की माणसाने ह्युमननी तयार केलेलं म्हणजेच ओपन वेल त्याच्यानंतर ट्यूब वेल असू दे त्याच्यानंतर स्ट्रिपिंग्स असू देत हे काय झाले तर म्हणजे थोडक्यात काय पाणी वळवणे म्हणतात ना ग्राउंड वॉटर खाल खालून जमिनीच्या खाल खालचे जे रिसोर्सेस आहेत म्हणजे ते पाण्याचा जो भाग आहे जमिनी खालचा असू दे किंवा ट्यूबमधून पास केलेलं पाणी असू दे विहिरींचं पाणी असू दे तर हे जे काय पाणी आहे त्याला आपण काय म्हणतो ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस हे नॅचरल पाण्याचे काय आहेत सोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये दोन टाईप्स तीन टाईप्स पाहिले सॉल्ट वॉटर रिसोर्सेस ग्राउंड वॉटर आणि सर्फेस वॉटर रिसोर्सेस तर हे होतं आतापर्यंत आपण डिस्कस केलेलं वॉटर रिसोर्सेस रिलेटेड आता थर्ड पार्ट आपण बघणारे रिसोर्सेसचा जो आहे एनर्जी रिसोर्सेस आपण काय बघतोय की सहा आपल्याकडे काय आहेत तर सॉरी पाच आपल्याकडे काय आहेत नॅचरल वॉ नॅचरल रिसोर्सेस आहेत जे मी पहिल्याच सांगितलेले आहेत त्यातले आपण आता दोन बघितले सगळ्यात पहिला फॉरे फॉरेस्ट रिसोर्सेस सेकंड आहे वॉटर रिसोर्सेस आता आपण थर्ड बघणार आहे एनर्जी रिसोर्सेस मग एनर्जी रिसोर्सेस म्हणजेच एनर्जी रिसोर्सेस इज समथिंग अ कॅन बी अ प्रोडू प्रोडक्ट प्रोड्यूस द हीट पॉवर लाईफ मू ऑन टू ऑब्जेक्ट ऑर द प्रोड्युसेस द इलेक्ट्रिसिटी तर हीट हीट म्हणजेच काय की इलेक्ट्रिसिटी पॉवर जे जनरेट होते त्या पॉवरचा आपण कुठे यूज करतो प्रोड्युसेस द इलेक्ट्रिसिटी कुठे कुठे आपण यूज करतो तर आता फॉर एक्झाम्पल आत्ताच इलेक्ट्रिसिटीवरच्या गाड्या निघलेल्या आहेत तर तिथं सुद्धा यूज होतो इलेक्ट्रिसिटी बऱ्याच ठिकाणी होमच्या ठिकाणी इंडस्ट्री एरियामध्ये ह्या यांचा एनर्जी रिसोर्सेसचा काय होतो वापर होतो आता हीट हीट जी आहे ती आता काही भागात आधी आधीचे जे लोक होते ती शेकोटी वगैरे करून हीट जनरेट करत होते लिमिटेड रिसोर्सेसमध्ये कसे प्रोड्युसेस हे जनरेट करत होते त्याच्यानंतर हे जे काय एनर्जीच आहेत या रिसोर्सेस या काय होतात इन्क्लुडेड कशात येतात तर एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये येतात मॅटर दॅट मॅटर दॅट स्टोरेज टू इले एनर्जीज इन कॉलड ॲज अ फ्युल फ्युलमध्ये कोणतं येतं तर पेट्रोल अँड डिझेल हे कशात येतं तर फ्युलमध्ये येतं मग हे काय केलं पाहिजे आपण स्टोअर करून ठेवलं पाहिजे त्याचा अतिवापर केला नाही पाहिजे त्याच्यानंतर ह्युमन ह्युमन एनर्जीज कम कन्झम्शन कन्झम्शन ग्रोथ इज अ स्टुपिड 
ती म्हणजेच काय की आता ह्युमन जे एनर्जी कन्झम्पशन करतोय म्हणजे आता इलेक्ट्रिसिटी असू दे किंवा अदर एनर्जीज कोणत्याही असू दे ते फ्युल असू दे हे असू दे ते असू दे तर ह्यांचं काय केलं पाहिजे आपण साठा करून ठेवला पाहिजे त्याची ग्रोथ वाढवली पाहिजे त्याच्यानंतर हे जे काही रिसोर्सेस आहेत हे ह्युमनला युजफुल आहेत आणि ह्याचं काय केलं पाहिजे आपण हे रिसोर्सेस सेव्ह केले पाहिजेत एनर्जी रिसोर्सेस सम क्वेश्चन इज वॉन्ट आन्सर डिस्कशन क्वेश्चन आन्सरचं आपण काय करणार आहे डिस्कशन करणार आहे तर आता सगळ्यात पहिला क्वेश्चन आहे जो आहे वॉट रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी आर अवेलेबल तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे जो आहे हाऊ डू एनर्जी रिसोर्सेस रिअल ऑन अ रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन अर्थ म्हणजे आपल्या पृथ्वी तलावावरती कोणकोणते रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत आणि ते का त्याच्यानंतर विच रि एनर्जी रिसोर्सेस आर रिन्युएबल ऑन अ ह्युमन टाईम स्केल म्हणजेच काही कालांतराने आता इयर बाय इयर फर्स्ट आता ह्या वर्षी जर हे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत ह्याचा जर स्केलिंग ग्राफ काढला तर काही कालांतराने जसं कन्झम्पशन वाढेल किंवा कसं पीपल ग्रोथ वाढेल तसं तसं ते रिसोर्सेस अवेलेबल राहतील का काही कालांतराने तर हे सुद्धा आपण चेक केलं पाहिजे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्याच्यानंतर आहे सिन्स रिसोर्सेस इज रिन्युएबल इन ऑन ह्युमन स्केल म्हणजेच काही कालांतराने काय होईल त्याच्यावरची जी काही रिसोर्सेसची ग्रोथ आहे ती पुढं मागं होईल त्याच्यानंतर फ्युल्स आहेत जे आहेत ऑइल नॅचरल गॅसेस आहेत त्याच्यानंतर मेन रिसोर्सेस एनर्जी ज्या आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या ज्या गॅसेस आहेत त्यांचे जे काही रिसोर्सेस जे आहेत ते काय होतील या आपल्या ह्युमन ग्रोथनुसार चेंज होतील कारण ते त्याचा जो अति वापर आहे त्याच्यानुसार काय होईल एनर्जीवर थोडासा अफेक्ट होईल त्यानंतर व्हॉट इज अ फ्युचर ऑफ अवर एनर्जी नीडेड एनर्जी ज्या आहेत आपण आता डिस्कस केलेल्या ह्या ऑब्वियस लागणारच आहेत कारण जशी ग्रोथ होईल तसं तसे काय होईल एनर्जी डाऊन होत जाईल There are the five fundamentals of a uh, resources, energy resources. Nuclear, nuclear, in a sun, solar energy. I mean, solar energy is an energy that is part of the energy that we have to do. Just as much as the heat provides, we have to do it. We have to do it as a human. So, gravity is generated by a earth and moon. I mean, we have to do it as a human. पृथ्वी तलावावरती जी काय ग्रॅव्हिटी आहे त्याचा सुद्धा काय होईल आपल्याला उपयोग जास्तीत जास्त प्रमाणात एनर्जी रिसोर्सेस कन्झम करण्याचा होईल न्यूक्लिअर रिॲक्शन म्हणजेच काय की जे आपलं इंधन आहेत फ्युल्स आहेत ह्यांचा जास्त उपयोग आपल्याला दैनंदिन जीवनात होईल एनर्जी इज अ इटरेटेड ऑफ द अर्थ म्हणजेच काय एनर्जी जास्तीत जास्त प्रमाणात जास्तीत जास्त प्रमाणात काय के सेव्ह केली पाहिजे त्याच्यानंतर एनर्जी स्टोरेज इन अ केमिकल बॉन्ड म्हणजे काही एनर्जीज आहेत न्यूक्लिअर बॉम्बसारख्या म्हणजे ॲटम बॉम्ब असू दे किंवा जे आपल्याला ह्याच्यासाठी मिलिटरीसाठी लागणारे जे एनर्जी रिसोर्सेस आहेत ते काय होतात ते ह्या न्यूक्लिअर रिॲक्शनमध्ये येतात ह्या पाच फंडामेंटल्समध्ये त्यांचा यूज जास्तीत जास्त प्रमाणात होतो तर हे होतं एनर्जी रिसोर्सेस ठीक आहे त्याच्यानंतर आता आपण इथे हे लेक्चर स्टॉप करूया आपण तीन एनर्जीज बघितल्या मी एकदा आणखीन एकदा रिवाइज करते नॅचरल रिसोर्सेसमधले फॉरेस्ट रिसोर्सेस आणि वॉटर रिसोर्सेस अँड प्लस ही एनर्जी रिसोर्सेस सुद्धा आपण डिस्कस केलेली आहे तर तर आपण इथं हे लेक्चर स्टॉप करूया थँक्यू आणि नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट एनर्जी सॉरी नॅचरल रिसोर्सेस डिस्कस करूया